SP Baby Kero Kompetisi Dei sa Kato sa Transvaal en Coconut Wabreed 6 SP Baby Kero Kompetisi Wedstrijden gehad 6 kwart finalisten zijn reeds bekend En uit deze partij tussen Transvaal en Coconut Zal de 7e kwart finalist voortvloeien Transi kwam voor het laatst uit tegen de groep van PVV Ze speelde toen 1-1 gelijk Transi momenteel op de zesde plaats voor wat betreft de SVB eerste divisie. De ploeg van uh, A Coconut die kwam voor het laatst op 30 maart in actie. Ze verloren met 3 tegen 0 van Junior en zij nemen de zevende plaats in op de ranglijst voor wat betreft de tweede divisie van de SVB eerste divisie. We zien hier Miguel Catoni, de captain van A Coconut. En aan de zijde van Transvaal is dat Donovan Rellum die vandaag de captain armband om zijn arm heeft. Dat wil zeggen geen Dimitri Abai in de starting line-up van Transi vandaag. Want onder normale omstandigheden is hij de captain wanneer hij uh, opgesteld wordt. De arbiter die deze wedstrijd leidt is arbiter Anthony Terborg, zijn assistenten Vijay Sarju en Iwan Dubois. De fourth official Davis Pinas. Transi kan hier weg. Balberante Jerry Boldemey. Nice hustle van Boldemey. Stuurt hem naar uh, Jamiro Hegbert. Jamiro vindt Bruno Silva. En Bruno zet hem hoog over. Hoog over het doel. Mooi geprobeerd door uh, Bruno Silva. De Braziliaan in dienst van SV Transvaal. Giorgio Boy stuurt hem lang naar Jerry Baldwin. Jerry verover de bal en daar is het doelpunt. Goal! Goal, 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 goal. In de negende minuut van de wedstrijd is het Jerry Baldwin. Na aangeven van Giorgio Boy. Pracht van een paas van Boy. En uh, daar Jerry Baldwin. De verdediger Ronaldinho Vonkel. Die is oneens en misschien wel terecht. Hij wordt wel langs zijn ene hand getrokken. Maar uh, de goal staat. En de stand is 1 voor Transvaal. 0 voor A. Kokkenhout. En daar hebben we een doelpunt. Goal! 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 Jamiro Hekbert, de man die het tweede doelpunt erin tipt voor Transi. En na 10 minuten spelen is de stand 2 voor Transvaal en 0 voor A. Coconut. In de negende minuut was het Jerry Baldewijn die de score opende en hier assisteert Baldewijn Jamiro. Prachtige assist van Baldewijn naar Jamiro Hekbert. En Jamiro ke uh, rond keurig af. En we hebben een situatie waarbij Transi al heel vroeg met twee doelpunten tegen 0 voor staat. Brewster naar Bruno. Bruno geeft hem terug aan Brewster en wat? Een bal van Brewster en waarom niet? Altijd prachtig wanneer hij in die top corner gaat. Wie ben Mando stuurt de Rui Fonkel de diepte in. Maar uh, dat zou nooit een probleem vormen voor doelman Vicento Veller vanaf in doel. Geen Rivaro Abdibi, maar Veller. Transi weer, Jamiro! En uh, Jamiro ziet hem naast. Offside. En uh, dat was zo'n zo, zo, zo beetje het beeld van uh, deze wedstrijd. Heel veel offside, offsides, opvallend veel offsides. Als je het mij vraagt, uh, we zijn met de meeste offsides. Gedurende de 
Gue Stray dan Dark Kasur Jerry 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 all the way What do you know That was Makalakar to score Dan to miss it Ronaldinho Fonkel die hem heel hoog de lucht in stuurt richting de scorebord. Van Jamiro Hekbert. Oh, oh, oh. Wat een doelpunt. Jamiro Hekbert maakt er 3-0 van in de 43ste minuut van de wedstrijd. Prachtig breed gelegd door Baldewijn. En daar heb je hem. Tweede assist voor Baldewijn. Tweede doelpunt voor Jamiro Hekbert. Prachtig. Jamiro nog steeds. Jamiro gaat hij scoren? Nee, maar Jerry is er en hij schuift hem erin voor het vierde doelpunt van Transi. En het is in de 45ste minuut. Nou, in blessure tijd van de eerste helft scoort hij in de 46ste minuut. Pak Jerry Baldewijn zijn tweede doelpunt voor de avond. Jerry Baldewijn twee doelpunten. Jamiro Hekbert twee doelpunten. En het is vier. 0 in het voordeel van Transvaal. Eerste instantie. Een uh, prachtige paas van Enverni. Smells hier, zit hij hem nog? Jamiro on site. En Jamiro gaat om hemzelf te scoren, maar daar wordt hij. Verdedigen, maar dan heb je Jerry Baldewijn die daar aankomt en zegt: Dankjewel, ik schrijf hem wel lekker zelf erin. Nou, arbiter Anthony Ter Borg fluit voor de laatste maal en zo ging een ploegen de rust ook in. Transval 4 a Coconut 0 by half time. The second half is on the way. A Coconut moet hier zien uit te verdedigen. Transit die legt hoge druk en dat uh, werpt zijn vruchten af en daar een kans. Nilsson Yuku schiet maar Doelman Fonkel to the rescue. Vrijtrap Ronaldinho Fonkel. Maar dat zou nooit een probleem vormen voor Doelman Vicinto Veller. Offside. Er is een offside. Er waren een aantal offsides. Enkele hebben we wel een week gedaan. En hier kan Brewster het gaan proberen. Brewster moet scoren. Nee. Gaat ernaast. Gaat ernaast. Goede kans voor de Lidl Brewster. Vormt altijd heel veel gevaar voor de positie van deze Brewster. Bruno Silva de Euro 
Vieira naar Richard Amimba en het is een doelpunt. Gol, 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 in de 55ste minuut is het Richard Amimba na een prachtige assist van Bruno Silva de Oliveira daar weer en we hebben een doelpunt. Verdediger, Doelman Vonkel, die heeft geen schijn van kans. En Amimba pakt ook eentje vanavond. Ako Konati probeert hem daar met een afstandsschot, maar dat zou nooit voor problemen zorgen. Ako Konati daar met een vrijtrap en daar een kans voor Jair Finisi om in te koppen. Vrijtrap Urfano Finisi die belast zich hiermee en daar komt hij. Miguel Gattoni die kopt hem maar in handen van Doelman Veller. Michel Omando schuift hem naar Rui Vonkel. En daar zien we dat de vlag omhoog gaat. Voor buitenspel, maar als je hier kijkt, is het helemaal geen buitenspel. Maar goed. Dat kan gebeuren. Transval stuurt hem lang naar voren. Altijd gevaar op met die lange ballen. En daar een kans de Wieslinger. En daar hebben we een... Nee, 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 nee. De vlag van de grensrechter... Was daar uh, omhoog. En daar kan Lalani toe weg. De Rieslinger helemaal vrij. En hier is het een doelpunt. Goal! Goal, 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 goal. De Rieslinger. De twee ingevallen spelers. Lalani toe. En de Rieslinger. Die combineren naar perfectie. En daar heb je een makkelijke inroller. Voor de Rieslinger. En hij bepaalt de staan op 6 voor Transvaal. En 0 voor A. Coconut. Amimba legt breed en daar een kans voor Linger om zijn tweede doelpunt te scoren. Hij weet het. Hij had beter moeten doen. Brulster stuurt Lalani toy in de diepte. En wat een misser van Lalani. Lalani had dat wel zeker weg moeten zetten. Situatie. Er waren er veel meer. Ik heb maar enkele eruit gepikt. En daar uh, kan Akkonot weg. Een overtreding van de Ries Linger op Ruben Mando. Arbiter Anthony Terborg was er stond en hij wees naar de witte stip. En Ronaldinho Fonkel is de man die zich hiermee belast. En daar komt hij en is een doelpunt. Goal, 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 goal. Ronaldinho Fonkel die scoort een troost doelpunt voor A. Kokorot. En de stand na 89 minuten spelen is 6 voor Transvaal, 1 voor A. Kokorot. En uh, de publieke belangstelling is wel redelijk. Heel wat fans van A. Kokorot in het SZ Stadion. Ze zijn natuurlijk heel blij dat Akkonat tenminste een troost doelpunt heeft kunnen scoren tegen de eerste divisieclub van SV Transvaal. Daar probeert Akkonat het nog met een afstandsschot. Maar dat gaat over het doel en dat zal nooit voor problemen zorgen aan de zijde van Transi. Transvaal, dus de zevende kwartfinalist van de SVB Beker competitie. De eindstand Transval 6 A Kokonot 1. Arbiter Anthony Terborg fluit voor de laatste maal en wij hebben het gehad wat betreft deze round of 16 wedstrijd van de SVB Beker.